नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीमध्ये मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचं म्हणपूर्वक स्वागत करते आज आपण एक वेगळा विषय बोलणार आहोत आणि तो म्हणजे नुकताच राज्यसेवा दोन हजार एकोणीसचा रिझल्ट आला आणि त्याच्यानंतर एक फोटो जो खूप व्हायरल होत आहे तर तो, तो फोटो आणि त्याच्याबद्दल आपण थोडीशी डिस्कशन थोडं डिस्कशन करणार आहे आणि त्याचबरोबर राज्यसेवेचा जो आत्ता रिझल्ट आलेला आहे त्या रिझल्टवरून आपण काय शिकलं पाहिजे किंवा आपली तयारी कशी केली पाहिजे याच्याबद्दल आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बोलणार आहोत सगळ्यात पहिल्यांदा आपण हा जो फोटो व्हायरल होत होता तो फोटो एक्झॅक्टली काय आहे ते समजून घेऊया या फोटोमध्ये किती विद्यार्थ्यांनी पूर्व परीक्षा दिली किती विद्यार्थ्यांनी मुख्य परीक्षा दिली किती विद्यार्थी इंटरव्ह्यूसाठी अपेअर झाले आणि त्याच्यातून फायनल रिझल्टमध्ये किती विद्यार्थ्यांचं सिलेक्शन झालं तर याच्याबद्दलची माहिती आहे जर आपण राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेस बसलेले एकूण विद्यार्थी पाहिले तर ती विद्यार्थ्यांची संख्या आहे तीन लाख साठ हजार नऊशे नव्वद त्याच्यामधून म्हणजे पूर्व परीक्षेमधून जे मुख्य मुख्य परीक्षेसाठी क्वालिफाय झाले ते आहेत सहा फक्त सहा मधून जे मुलाखतीसाठी पात्र ठरले ते आहेत एक आणि ज्यांचा फायनली रिझल्ट आला किंवा ज्यांना पोस्ट मिळाली असं आपण म्हणू शकतो ते विद्यार्थी आहेत चारशे वीस म्हणजे तीन लाख साठ हजार नऊशे नव्वद विद्यार्थ्यांपैकी फक्त चारशे विद्यार्थ्यांना पोस्ट मिळालेली आहे बाकी तीन लाख साठ हजार पाचशे सत्तर विद्यार्थी जे आहेत त्यांची निवड कोणत्याही पदासाठी झाली नाही म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की ते या स्पर्धेमधून बाहेर पडलेले आहेत आणि जर आपण याचं पर्सेंटेज पाहिलं तर ते पर्सेंटेज आहे नव्याण्णव पॉईंट नव्याण्णव पर्सेंट म्हणजे नव्याण्णव पॉईंट नव्याण्णव टक्के विद्यार्थी यांना कोणत्याही प्रकारची पोस्ट मिळालेली नाही किंवा त्यांची निवड झालेली नाही म्हणजे जर आता ह्या परीक्षेचा आपण विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल की ह्या परीक्षेमध्ये जसं आपण इतर परीक्षांमध्ये काही एक्झाममध्ये बघतो की पास होण्याचं प्रमाण जास्त असतं तर या परीक्षेच्या बाबतीत मात्र अगदी उलट आहे की इथे नापास होणाऱ्यांचं प्रमाण किंवा ज्यांना पोस्ट मिळत नाही त्यांचं प्रमाण नव्याण्णव आहे मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आपण हे करावं की नको बरोबर अर्थातच कोणालाही हा प्रश्न पडेल मग आता तो प्रश्न स्वतःला विचारण्याआधी तुम्ही स्वतःला दुसरा एक प्रश्न विचारावा असं मला वाटतं आणि तो म्हणजे पास होणारे पास कसे होतात जर तुम्ही नापासांच्या संख्येकडे बघत बसलात तर तुमचा अभ्यास नक्कीच होणार नाही पण ज्या चारशे वीस विद्यार्थ्यांचं सिलेक्शन झालं त्या चारशे वीस विद्यार्थ्यांनी एक्झॅक्टली असं काय केलं की त्यांचं सिलेक्शन झालं याचा विचार तुम्ही केला पाहिजे सो या परीक्षेमध्ये एम पी एस सीच्या बाबतीत जर तुम्ही पाहिलं तर अर्थातच जेवढे पदं निघतात जेवढी पदसंख्या असेल तेवढीच पदं भरली जाणार आहेत मग तिथे अगदी पाच लाख किंवा सहा लाख विद्यार्थ्यांनी जरी फॉर्म भरले असले तरी सुद्धा त्याच्यातून जेवढी पदसंख्या आहे जेवढ्या पदसंख्येसाठी जाहिरात आलेली आहे तेवढेच विद्यार्थी सिलेक्ट होणार आहेत मग जर तेवढेच विद्यार्थी सिलेक्ट होणार आहेत तर मग एवढे विद्यार्थी परीक्षा देतात त्यांचं काय मग याच्यातून जे पास होणारे असतात ते असं काय वेगळं करतात की ज्याच्यामुळे ते पास होतात तर ते तुम्हाला माहिती पाहिजे आणि याच्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे तर आत्तापर्यंत जे टॉपर्स आहेत तर टॉपर्सचे ज्या वेळेला तुम्ही म्हणजे त्यांचे इंटरव्ह्यू ऐकत असता किंवा त्यांचं मार्गदर्शनपर भाषण ऐकत असता त्यावेळेला त्यांची स्ट्रॅटर्जी ऐकणं हे जास्त महत्वाचं आहे तुम्ही जर नापास झाले एवढे नापास झाले हे बघून जर तुम्ही पळ काढत असाल तर मग तुम्ही चुकीच्या ट्रॅकवरती आहात सगळ्यात महत्वाचं पास होणारे जे स्टुडंट असतात त्यांना माहिती असते की आपण एम पी एस सी का करतोय आपण एम पी एस सीकडे का आलोय तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही हे माहिती करून घ्या की तुमचा खरंच इंटरेस्ट आहे का या फील्डमध्ये की जस्ट कुणीतरी तुम्हाला सांगितलं की बाबा एम पी एस सी दे एम पी एस सी करायला गेल्यानंतर खूप मान मिळतो म्हणून जर तुम्ही आला असाल तर मग तुम्ही अतिशय चुकीच्या पद्धतीने एम पी एस सीकडे आला किंवा असंही असू शकतं की जस्ट तुम्ही एखादं पद म्हणजे राज्यसभेतून तुम्हाला कुठली पोस्ट मिळवायची आहे असं विचारलं तर आपण सहज म्हणून टाकतो की मला डेप्युटी कलेक्टर व्हायचं आहे पण मग डेप्युटी कलेक्टर ह्या पदाची कर्तव्य काय आहेत डेप्युटी कलेक्टर पदाची जबाबदारी काय आहे ते पद एक्झॅक्टली आहे काय हे जर तुम्हाला माहीत नसेल तर फक्त त्या पदाची प्रतिष्ठा आणि त्या पदाला असणारा मान बघून जर तुम्ही इकडे येत असाल तर तुम्ही अभ्यासावरती कधीच कॉन्सन्ट्रेट नाही करू शकणार सगळ्यात महत्वाचं काय आहे तर तुम्हाला अभ्यासावरती कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे आणि अभ्यासावरती जर कॉन्सन्ट्रेशन करायचं असेल तर त्याच्या पाठीमागची प्रेरणा जी आहे ती आतून आली पाहिजे आणि ती प्रेरणा तुम्हाला तेव्हाच मिळेल जेव्हा तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल की मला एम पी एस सी का करायचे आहे सो जे विद्यार्थी टॉपमध्ये येतात त्या विद्यार्थ्यांना हे माहिती असतं की आपल्याला एम पी एस सी का करायची आहे हा झाला पहिला पॉईंट दुसरा पॉईंट असं नाही की जे विद्यार्थी सिलेक्ट झाले नाहीत ते हुशार नाही आहेत 
किंवा त्या विद्यार्थ्यांना काहीच येत नाही असं अजिबात नाही जेवढे विद्यार्थी सिलेक्ट होतात ते जसे हुशार असतात तसेच इतर विद्यार्थी हुशार असतात कदाचित ज्यांचं सिलेक्शन झालं आणि त्यांच्यापैकी कितीतरी जणांना स्कूलमध्ये कॉलेजमध्ये नाईन्टी फाईव्ह प्लस स्कोअरसुद्धा त्यांचा असेल तेवढे मार्क्स पर्सेंटेजसुद्धा आले असतील मग या परीक्षेमध्ये असं काय वेगळं आहे आपण जे शाळेमध्ये परीक्षा देतो त्या परीक्षेचं स्वरूप वेगळं असतं ही एक स्पर्धा परीक्षा आहे त्यामुळे इथे तुम्हाला कॉम्पिटिशन खूप जास्त असतं जो पहिला येतो त्याला इथे पोस्ट मिळते ज्याचा स्कोअर चांगला येतो त्याला इथे पोस्ट मिळते इथे तुम्ही किती हुशार आहात हे जास्त महत्वाचं नाही तुमचं नॉलेज तुम्ही कसं अप्लाय करता हे जास्त महत्वाचं आहे मग आता आपण नक्की काय करायला पाहिजे हा प्रश्न तुमच्या डोक्यात आला पाहिजे सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही हे निश्चित करा की तुम्हाला एम का करायची आहे आणि तुम्हाला एम करायची आहे का हे दोन प्रश्न जस्ट फक्त एक शब्द किंवा एक अक्षर मागे पुढे करून मी हे प्रश्न विचारते की तुम्हाला एम पी एस सी करायची आहे का आणि जर करायची असेल तर मला एम पी एस सी का करायची आहे या दोन प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही स्वतःकडून मिळवा आणि त्याच्यानंतर बघा तुमच्या अभ्यासाला पण एक योग्य दिशा मिळेल आणि तुम्हाला जे वाटतं की हे नव्याण्णव पॉईंट स्टुडंट ज्यांचं सिलेक्शन झालेलं नाही त्याची जी भीती वाटते ती भीती तुमच्या मनातून निघून जाईल दुसरी गोष्ट जर समजा तुम्ही या प्रवासामध्ये दोन तीन वर्ष असाल चार वर्ष असाल आणि तुम्हाला जर लक्षात आलं की अरे मी पहिला अटेम्प्ट दिला तेव्हा माझा जेवढा स्कोअर होता तेवढाच माझा दुसऱ्या अटेम्प्टला पण आहे कदाचित त्यापेक्षाही कमी तिसऱ्या अटेम्प्टलाही माझ्या स्कोअरमध्ये काहीच फरक नाही आहे चौथ्या अटेम्प्टला सुद्धा माझा स्कोअर वाढत नाही तर याचा अर्थ तुम्ही जी स्टडी स्ट्रॅटजी फॉलो करता त्याच्यामध्ये काहीतरी चूक आहे सो सेल्फ अॅनालिसिस करायला शिका स्वतः कुठे चुकता येत स्वतःचं कुठे बरोबर येते अगोदर हे शोधायला शिका आणि मग तुम्ही अभ्यासाकडे वळा आणि जर समजा तुम्हाला असं वाटतच असेल म्हणजे प्रत्येक एम पी एस सीचा टॉपर तुम्हाला हेच सांगतो की तुम्ही प्लॅन बी रेडी ठेवा प्लॅन बी रेडी ठेवण्याचं कारण तुम्हाला सांगते की जे आपण मेंटली डिस्टर्ब होतो किंवा आपल्याला मेंटली म्हणजे आपण डिप्रेशनमध्ये जायला होतो तर त्याच्यापासून जर वाचायचं असेल तर तुमच्याकडे प्लॅन बी हा रेडी असला पाहिजे सो ज्या वेळेला तुमच्याकडे प्लॅन बी रेडी असेल त्यावेळेला तुम्हाला एवढं तरी कन्फर्म माहीत असेल की जर माझं एम पी एस सीतून सिलेक्शन झालंच नाही तरीसुद्धा माझ्याकडे करण्यासारखं काहीतरी आहे म्हणजे अगदीच माझं आयुष्य वाया गेलं असं काही होत नाही त्याच्यासाठी तुम्ही प्लॅन बी रेडी ठेवावा पण फोकस मात्र जर तुम्हाला एम पी एस सी करायची असेल तर एम पी एस सीकडे तुमचा फोकस असला पाहिजे अशा पद्धतीने जर तुम्ही अभ्यास पद्धती ठेवली अशा पद्धतीने जर तुमचा विचार तुम्ही ठेवला तर तुम्ही याच्यामध्ये क्वालिफाय होऊ शकता मग झालेल्या एक्झाममधून आणि रिझल्टमधून तुम्हाला काय शिकायचं आहे तर जे चारशे विद्यार्थी सिलेक्ट झालेले आहेत त्यांनी नक्कीच काहीतरी त्यांच्या अभ्यासामध्ये वेगळी स्ट्रॅटजी फॉलो केली असेल ज्याच्यामुळे ते सिलेक्ट झाले सो so, तुम्हाला असं काहीतरी करायचं आहे की तुम्ही बेस्ट असला पाहिजे जर तुम्ही फक्त स्पर्धेमध्ये जर तुम्ही असं ठरवून चाललात की चारशे वीस पदं आहेत आणि मला चारशे विसाव्या नंबरवरती यायचं तर तुम्ही कधीच सिलेक्ट होणार नाही तुम्ही ज्या वेळेला टॉपरसारखा विचार कराल त्यावेळेला तुम्ही कुठेतरी सिलेक्ट व्हाल त्यामुळे तुमची स्ट्रॅटर्जी ठरवताना तुम्ही आत्तापर्यंत जे टॉपर्स आलेले आहेत त्यांची स्ट्रॅटर्जी व्यवस्थित आहे का ज्या वेळेला तुम्ही एखाद्या टॉपरचं भाषण किंवा त्यांचा इंटरव्ह्यू ऐकत असता त्यावेळेला तुम्हाला एक्झॅक्टली काय ऐकायचं असतं आपण त्यांचा प्रवास ऐकत बसतो की त्यांच्या घरची परिस्थिती काय होती ते किती कठीण परिस्थितीतून आले आणि आपण हेच सगळ्यांना सांगत फिरतो की तो एवढा गरीब होता आणि तो असा असा सिलेक्ट झाला त्याला तर पुस्तकं पण नव्हती आणि तो सिलेक्ट झाला पण आपल्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे या सगळ्या गोष्टी आपल्याला प्रेरणादायी ठरू शकतात त्याच्यात अजिबात डाऊट नाही मात्र आपल्याला फोकस कशावरती करायचा आहे तुम्हाला टॉपर्सनी काय सांगितलेलं आहे तुम्ही अभ्यास कसा करा टॉपर्सनी अभ्यास कसा केलेला आहे या गोष्टी ऐकायच्या आहेत आणि याच गोष्टी लक्षात ठेवून तुम्हाला तुमचा अभ्यास करायचा आहे सो जर तुम्ही अशा गोष्टी फॉलो केल्या तर तुम्ही नक्की क्वालिफाय होऊ शकता पण जर स्वतःच्या चुका लक्षात येत नसतील आणि सेम चुका जर तुम्ही रिपीट करत राहत असाल तर मात्र तुमचे सिलेक्ट होण्याचे चान्सेस कमी होऊ शकतात सो दोन हजार एकोणीसच्या रिझल्टवरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की विद्यार्थ्यांचं जे अभ्यास करण्याची जी क्षमता आहे ती प्रचंड वाढलेली आहे स्पर्धा प्रचंड वाढलेली आहे आणि या स्पर्धेमध्ये जर तुम्हाला टिकून राहायचं असेल तर तुमची तयारी सुद्धा तशीच असली पाहिजे ओके सो आजच्या लेक्चरमधून मला तेच सांगायचं होतं की तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा स्वतःबद्दल जे तुमचं सेल्फ अॅनालिसिस असेल ते तुम्ही व्यवस्थित करा आणि स्वतःला ठामपणे सांगा जर तुम्हाला एम बी एस सी करायची असेल तर का करायची आहे आणि त्याच्यासाठी काय काय करायचं आहे हे स्वतःला एकदा ठामपणे सांगा प्रॉपर प्लॅनिंग करा आणि त्यानुसारच पुढे वाटचाल करा विदाउट प्लॅनिंगचं जर तुम्ही या प्रवाहामध्ये आला असलात तर तुम्ही कुठेतरी वाहत जाल जर तुम्हाला तुमच्या निश्चित स्थळी पोचायचं असेल तर तुम्ही एक स्ट्रॅटर्जी बनवा
सो स्टे सेफ तुम्ही मला वॉरियर ऑफिसर या यूट्यूब चॅनलवरती सुद्धा फॉलो करू शकता थँक्स फॉर वॉचिंग हॅलो फ्रेंड्स तुम्ही जर संयुक्त पूर्व परीक्षा म्हणजे एम पी एस सी पी एस आय एस टी आय आणि ए एस ओ या परीक्षेची जर तयारी करत असाल तर तुमच्यासाठी एक खास सिरीज घेऊन आलेली आहे ऑन अकॅडमी या सिरीजचं नाव आहे यशाची किल्ली लक्षात ठेवा सिरीजचं नाव काय यशाची किल्ली ही फंडामेंटल आणि कॉम्प्रेहेन्सिव्ह बॅच आहे की जी आपल्यासाठी ऑन अकॅडमीनं सुरू केलेली आहे सहा मे ते सहा ऑगस्टपर्यंत यामध्ये खास अशी गोष्ट आहे की हे तीन महिन्यापर्यंत बॅच आहे आणि मित्रांनो यात तुमचा दररोज या ठिकाणी का अभ्यास केला जाणार आहे याच्यासाठी आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट असे शिक्षक लाभलेले आहेत त्यामध्ये प्रीती राऊत मॅडम आहेत की ज्या सायन्स शिकवणार रमेश रुनवाल सर आहेत इकॉनॉमिक्स शिकवणार सुमित टट्टे सर आहेत की ज्या करंट अफेअर्स आणि एन्व्हायरमेंट सायन्स शिकवणार तसेच सुभाष पवार सर आहेत इंडियन पॉलिटी आणि अक्षया रांडे मॅडम आहेत हिस्ट्री शिकवणार सचिन वारुळकर सर आहेत रिझनिंग आणि जिओग्राफी शिकवणार आहेत तर मित्रांनो सध्या लॉकडाऊन चालू आहे त्यामुळे आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी किंवा बरेचसे क्लासेस चालू नाही आहेत त्यामुळे या ठिकाणी तुम्हाला एक ऑनलाईन शिकण्याचा आणि घरी बसून तुमच्या गावात बसून तुम्ही शिकण्याचा प्लॅटफॉर्म ऑन अकॅडमी तुम्हाला आणून दिलेला आहे त्याच्या लिंक सर्व मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतच आहे किंवा तुम्ही ऑन अकॅडमीचं प्ले स्टोअरवर जाऊन ॲपसुद्धा डाउनलोड करू शकता तर या ठिकाणी आपल्या समोर आहेत सचिन वारुळकर सर की जे रिझनिंग आणि जिओग्राफीमध्ये एकदम परफेक्ट आहेत हे तुम्हाला पूर्ण मार्गदर्शन करणार आहेत सुनील म तट्टे सुमित तट्टे सर आहेत हे करंट अफेअर आणि एन्व्हायरमेंट सायन्स की तुमचे पूर्ण डाउट्स क्लिअर करतील एम सी क्यू नोट्स वगैरे पी डी एफ तुम्हाला सुद्धा या ठिकाणी मिळणार आहे तुम्ही यांना तुमचे प्रश्न सुद्धा विचारू शकता या ठिकाणी सुभाष पवार सर आहेत की जे गेले पाच वर्ष आले या ठिकाणी पॉलिटिक्स शिकवत आहेत आणि जवळपास प्रीती राऊत मॅडम आहे यांचा तर सायन्सवर एकदम हँड आहे या ठिकाणी सुद्धा तुमचं सर्व विषयाची काय तयारी करून देतल्या जाणार आहे तसेच अक्षय मॅडम आहेत या एकदम परफेक्ट आहेत हिस्ट्रीमध्ये तर मित्रांनो याच्याबद्दल तुम्हाला काही शंका असतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही सुद्धा काय करू शकता तर याच्यासाठी तुम्हाला फक्त एकच करायचं आहे आणि अकॅडमी ॲप डाउनलोड करायचं आहे किंवा मी खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन तुम्हाला काही व्हिडिओज पाहायचे आहेत तर मित्रांनो आपण हे नक्की करा काही काही तुमच्या सूचना असतील तर मला तुम्ही नक्की करा धन्यवाद